Salam, örmət tamuşakılar. Aztv xəbəri təqdim edirik. Studiyada Samira Mustafayevadır. Prezidentin mətbuat xidmətinin məlumatını diqqətinizə çatırırıq. Noyabrın 22-sində Rusiya Federasiyasının prezidenti Vladimir Putin, Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevə zəng edib. Telefon danışığı zamanı Rusiya, Azərbaycan, Ermənistan liderləri arasında 2022-ci il oktyabrın 31-də Soçida əldə olunmuş razılaşmaların, eləcə də üç ölkənin yüksək səviyyədə əvvəlki bilgə bəyanatlarının praktiki olaraq həyata keçirməsi məsələləri nəzərdən keçirilib. Azərbaycan Ermənistan sərhətində təhlükəsliyin təmin olunması və Cənubi Qafqaza nəqliyyat əlaqələrinin bərpa edilməsi üzrə üç tərəfli formatda işin davam etilməsinin vacibliyi vurğulanıb. Energetika sahəsində əməkdaşlığının inkişaf perspektivləri də müzakirə edilib. Prezidentin mətbuat xidmətinin digər bir məlumatını diqqətinizə çatdırırıq. Noyabrın 22-sində İsrail dövlətinin prezidenti İshak Hırsok, Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevə zəng edib. İshak Hırsok, İsraildə Azərbaycan səfirliyinin açılması barədə qərara görə prezident İlham Əliyevə təşəkkürünü bildirib və qeyd edib ki, bu, İsrail üçün mühüm dost ölkə və strateji tərəfdaş olan Azərbaycanla çox gözəl münasibətlərdə irəliyə doğru böyük bir addımdır. Prezident İlham Əliyev telefon zəngin Prezidenti İshak Hırsoka minnətarlığını bildirib. Dövlətimizin başçısı qeyd edib ki, İsraildə Azərbaycan səfirliyinin açılması barədə qərar iki ölkə arasında dostluq əlaqələrini daha da gücləndirir. Telefon söhbəti zamanı İsrail-Azərbaycan əlaqələrinin müxtəlif aspektləri müzakirə edilib. Gələcək təmaslar barədə fikir mübadiləsi aparılıb. Prezident İlham Əliyev noyabrın 22-sində Formula 1 qrupunun idarə heyətinin sədri və prezidenti Stefana Dominikalini və Formula 1 qrupunun məsləhçisi Flavio Briatorini qəbul edib. Görüşdə Formula 1 yarışlarının Azərbaycanda uğurla keçirilməsinin önəmi vurğulandı. Dünyada bu yarışlara marağın getdikcə artdığı bildirildi və bu yarışları seyr etmək üçün ölkəmizə xeyli sayda turistlərin gəldiyi məmnunluqa qeyd edildi. Dövlətimizin başçısı Azərbaycanın turizm potensialının hər il daha da genişləndiyini bildirdi. Formula 1 qrupunun idarə heyətinin sədri və prezidenti Stefano Dominikali və Formula 1 qrupunun məsləhçisi Flavio Briatori ölkəmizdə bu yarışların daha da inkişaf etməsi üçün əllərindən gəl Ələni əsirgəməyəcəklərini qeyd etdilər, yarışlara beynəlxalq və Azərbaycan ictimaiyyətini daha çox cəlb etməyə çalışdıqlarını dedilər. Onlar artıq dünyada çox tanınan Bakı şəhər halqasının Formula 1 üzrə dünya çempiyonatının ən gözəl treklərindən biri olduğunu, bu yarışların keçirilməsi üçün Bakıda gözəl və müasir infrastrukturun yaradıldığını vurğuladılar. Görüşdə, ölkəmizə xaricdə böyük marağın olduğu nəzərə alınaraq, Formula 1 yarışlarını izləmək üçün çoxlu sayda tanınmış şəxslərin Azərbaycana dəvət olunması barədə fikir mübadiləsi aparıldı. Stefano Dominikali və Flavio Briatori Bakı şəhərinin gözəlliyinin, təmizliyinin və işıqlandırma sisteminin onlarda xoş təsirat yaratdığını qeyd etdilər və bununla bağlı Prezident İlham Əliyevə təbriklərini çatdırdılar. Onlar paytaxtımızın gözəlliyi barədə məlumatın beynəlxalq səviyyədə daha geniş yayılması üçün səylərini əsirgəməyəcəklərini vurğuladılar. İşxaldan azad edilmiş torpaqlarımızda həyata keçirilən geniş miqyaslı bərpa quruculuq layihələri ilə bağlı da dövlətimizin başçısını təbrik edən qonaqlar həmin ərazilərdə yol hərəkətinin təhlükəsizliyi istiqamətində görülən işlərin, xüsusilə minlərlə kilometr yeni avtomobil yollarının çəkilməsinin əhəmiyyətini bildirdilər. Prezident İlham Əliyev Bakı şəhərinin Nərmanov rayonu ərasində avtomobil yollarının yenidən qurulması işlərinin davam etdirilməsilə bağlı bəzi tədbirlər haqqında sərəncam müzalayıb, sərəncama əsasən bu məqsədlə Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinə dövlət büdcəsindən 4 milyon 230 min manat ayrılıb. Noyabrın 22-sində Prezident Administrasiyasının və Azərbaycan Respublikasının işxaldan azad edilmiş ərazilərində məsələlərin mərkəzləşdirilmiş qaydada həlli ilə bağlı əlaqələndirmə qərərgahının rəhbəri Samir Nuriyevin sədirliyi ilə qərərgahın iki illi fəaliyyətinin yekunlarına əsr olunan iclas keçirilib. İclasın gündəliyinə qərargahın ötən ikilli fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi və qarşıda duran yeni vəzifələr. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2022-ci il 16 noyabr tarixli sərəncamı ilə təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikasının işxaldan azad edilmiş ərazilərinə böyük qaydışa dair birinci dövlət proqramının icrası ilə bağlı məsələlər. Ha belə, əhalinin Laçın şəhəri, Zabux və Sus kəndləri də daxil olmaqla işxaldan azad edilmiş ərazilərə tezliklə qaydışı ilə bağlı dövlət başçısının tapşırıqlarının icrasına dair son vəzi və digər məsələlər daxil edilib. 
iclası giriş sözü ilə açan qərargahın rəhbəri Samir Nuriyev Azərbaycan Respublikası Prezidentinin işğaldan azad edilmiş ərazilərə səfərləri zamanı o cümlədən Laçın və Şuşa şəhərlərindəki son çıxışlarından irəli gələn tapşırıqlara toxunub. Qərargahın ötən 2 illik fəaliyyətinin nəticələrindən irəli gələrək keyfiyyət, səmərəlilik, operativlik və dayanıqlılıq prinsiplərinin daim rəhbər tutulmasının qurumlar arası əlaqələndirmə və əməkdaşlığın daha da gücləndirilməsinin, hər bir layihə ilə bağlı hər tərəfli planlaşdırma, proqnozlaşdırma və risklərin qiymətləndirilməsi işinin aparılmasının, ha belə görülən işlərlə bağlı effektiv nəzarət və monitoring mexanizmlərinin əhəmiyyəti vurğulanıb. Qərargahın rəhbəri Ekosidə, Urbisidə və Etnasidə məruz qalmış ölkəmizin Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi altında öz daxili imkanları ilə postkonflikt quruculuğunun dünya üçün nümunə olan uğurlu bir modelini ortaya qoyduğunu qeyd edib. Sonra iclasda əlaqələndirmə qərargahının cari gündəliyində dayanan məsələlərlə bağlı məruzələr dinlənilib. Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad edilmiş ərazilərinə böyük qayıdışa dair birinci dövlət proqramının icrası ilə bağlı qarşıda duran vəzifələr, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin tapşırıqlarına uyğun olaraq Laçın şəhərinə, Zabux və Sus kəndlərinə əhalinin 2023-cü il ərzində qayıdışı istiqamətində görülən işlər barədə məlumat verilib. Bildirilib ki, dövlət başçısının göstərişlərinə uyğun olaraq Laçın ərazisində dərhal bir neçə işçi qrup eyzam olunub və ərazidə minadan təmizləmə, inventarlaşdırma, ilkin qiymətləndirmə və layihələndirmə işlərinin ardınca geniş miqyaslı yenidən qurma və bərpa işləri artıq başlanılıb. Həmçinin Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad edilmiş ərazilərində 2022-2026-cı illərdə yaşıl enerji zonasının yaradılması üzrə tədbirlər planının icrası, ərazidə dayanıqlı enerji sisteminin qurulması, enerji və istilik təminatı məsələləri barədə məruzələr təqdim edilib. İclasın gündəliyinə uyğun olaraq, ərazilərdəki şəhər salma məsələləri və planlaşdırma sənədlərinin hazırlanması ilə bağlı işlərin cari vəziyyəti müzakirə edilib. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi nümayəndələri müvafiq ərazilərdə həyata keçirilən layihələrin gedişatı barədə məlumatlar təqdim ediblər. Sonda Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən qarşıya qoyulmuş vəzifələrin icrası ilə bağlı zəruri tədbirlər müəyyən edilib və müvafiq tapşırıqlar verilib. Ceyhun Vagifoğlu, ASTV Xəbər Beynəlxalq Birliyin məsuliyyətli üzvü olan Azərbaycan Qlobal Sülhə Əməkdaşlığa və inkişafa mühüm tövbə verir. Məli Məclisin sədri sahibə Qafarva Kambocada Asiyan Parlamentlər Arası Asambleyasının 43-cü Baş Asambleyasının 1-ci plinar cilasında bu fikri səsləndirib. Azərbaycan beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə əsaslanan müstəqil siyasət aparır. Ölkəmiz enerji təhlükəsliyinə tövbə verən və şərqlə qərbi birləşdirən nəqliyyat lahələrini həyata keçirən etibarlı tərəfdaşdır. Azərbaycan müxtəlif dini və etnik qrupların əsrlər boyu sülh və dostluq şəraitində birlikdə yaşadığı ölkədir. Bu fikirləri Milli Məclisin sədri sahibə Qafarova Asiyan Parlamentlər Arası Asambleyasının 43-cü baş Asambleyasının 1-ci plenar izlasında çıxışı zamanı s Beynəlxalq Birliyin məsuliyyətli üzvü olan Azərbaycan qlobal sülhə, əməkdaşlığa və inkişafa tövbə vermək üçün əlindən gələn edir. Bugün Azərbaycan COVID-19 kimi ümumi problemlərin həllində qlobal həmrəliyin gücləndirilməsi üçün irəli sürdüyü təşəbbüslərlə BMT-dən sonra dünyanın ikinci ən böyük təşkilatı olan Qoşulmama Hərəkatına uğurla sədirli edir. Qoşulmama Hərəkatının parlament şəbəkəsi 2021-ci ilin noyabrında Madriddə təsis olunub və ilk Bakı konferansını bu ilin iyun ayında Azərbaycanda keçirib. Spiker diqqətə çatdırıb ki, Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə tanınmış ərazilərinin 20 faizi 30 ilə yaxın idi ki, Ermənistanın işğalı altındaydı. Təəssüf ki, beynəlxalq təşkilatlarının o cümlədən BMT Təhlükəsli Şurasının erməni qoşunlarının Azərbaycan ərazilərindən çıxarılmasını tələb edən çoxsaylıq ətnamə və qərarları yerinə yetirilmədi. O əlavə edib ki, Ermənistan bu ərazilərdə etnik təmizləmə aparıb. Birinci Qarabağ müharibəsindən sonra təxminən 4 min Azərbaycan vətəndaşı itkin düşüb. İşğal illərində Ermənistan bütün şəhər və kəndlərimizi qəstən dağıdıb, bütün tarixi, mədəni və dini abidələri qarşı vandalizm aktı tör edib. 2020-ci ildə Azərbaycan ərazi bütövlüyünü, beynəlxalq hüquq normalarını və tarixə adaləti bərp etdi. BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrini özü icra etdi. İndi biz bu ərazilərdə geniş miqyaslı bərpa işlərini başlamışıq. Azad edilmiş ərazilər yaşıl enerji zonası elan edilib. Zəngəzur dəhlizinin açılması isə regionun nəqliyyat potensi 
kapitalını əhəmiyyətli dərəcədə artıracaq. Keçmiş məcburi köçkün ailələri artıq evlərinə qayıtmağa başlayıblar. Ancaq bu prosesin həyata keçirilməsinə ciddi maniyələr var. Onlardan biri də ondan ibarətdir ki, Ermənistan bu ərazilərdə 1 milyondan çox mina bastırıb. 2 il əvvəl 2-ci Qarabağ müharibəsi başa çatandan bəri minaların partlaması nəticəsində 270-ə yaxın Azərbaycanlı həlak olub və ya ağır yaralanıb. Milli Məclisin sədri çıxışında bildirib ki, Azərbaycan regionda uzun müddətli sülhün və sabitliyin təmin olması üçün Ermənistana beynəlxalq hüququn 5 prinsip əsasında sülh sazişinin imzalanmasını təklif edib. Lakin Ermənistan destruktiv mövqe nümayiş etdirərək bu prosesə mənfi təsir göstərən ziddiyyətli beyanatlar verir. Sabir Bilalov, ASTV Xəbər. Milli Məclisin sədri sahibə Qafarova Kambocada bir sıra ölkələrin parlament rəhbərləri və Asiyan Parlament Asambleyasının baş katibi ilə də görüşüb. Azərbaycan Milli Məclisinin sədri sahibə Qafarova deyib ki, ölkəmiz qlobal sülhə, məhdaşlığa və inkişafa töfə verən mühüm təşəbbüslərlə çıxış etməkdədir. O, Azərbaycanın dünyanın ikinci ən böyük təşkilatına, qoşulmama hərəkatına sədirliyi haqqında məlumat verib. Qeyd edib ki, Prezident İlham Əliyev qoşulmama hərəkatının sədri kimi təşkilatın parlament şəbəkçəsinin inkişaf etdirilməsi təşəbbüsünü irəli sürüb. Sahibə Qafarova bildirib ki, qoşulmama hərəkatının parlament şəbəkçəsi 2021-ci ilin noyabrında Madriddə təhsil olunub. Milli Məclisin sədri Azərbaycan ərazisinin 20 faizinin Ermənistan tərəfindən 30 ilə yaxın işğalda saxlanıldığını söyləyib. O, Azərbaycanın öz ərazi pütövlüyünü 2 il öncə bərpa etməsinə də diqqət çəkib. Azərbaycan parlamentinin spikeri 2020-ci ildə aparılan 44 günlük hərbə əməliyyatlar sonrası ölkənin qərb bölgəsindəki bu günü olan vəziyyət haqda da danışıb. Tayland Krallığı Milli Asambliyası və Nümayəndələr Paladasının sədri Chuan Likpay, Singapur Respublikası parlamentinin sədri Tan Chuan Jin, Nepal Federal Demokrat Respublikası Milli Asambliyasının sədri Ganesh Pradas Timilsina, Asiyan Parlament Asambliyasının baş çatibi Nüquan Tuan Kuan Azərbaycanla əməkdaşlıqdan məlumluqlarını ifadə ediblər. Bildirilib ki, Azərbaycanın qoşulma məhrəkatına uğurla sədirliyi onun fəaliyyətinin səmərəliliyini daha da artırır. Orxan Qasımlı David Nuraşvili, ASTV Xəbər.